ചെക്കാലക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഓസോൺ പാളിയിലെ സുഷിരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞതുമെല്ലാം അതിൽ ചിലത് മാത്രം നമുക്ക് ചുറ്റിനും കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അത്ര നല്ല മന്ദമായിരുന്നില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ധാരാളം മരം പിടിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റിനും നോക്കിയാൽ ഓരോ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു കുളത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ധാരാളം ജീവികൾ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു മരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലോ അവിടെയും ധാരാളം ജീവികൾ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കാണാം അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ വാട്ട് ഇസ് റെസ്പിരേഷൻ ഇൻഹെയിൽ ആൻഡ് എക്സെയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഹെയിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു All living organism doing same process in respiration. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്രമാതീതമായി കുറയണം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സസ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് Plants makes food for us. Plants food ഫുഡ് മാത്രമല്ല പ്രാണവായുവും കൂടെ നൽകുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഹാര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നാലേ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുപോലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൂര്യപ്രകാശം വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം ജലം വേണം മറ്റു ധാതു ലവണങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ കൂടിയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ആവുന്നു എന്ന് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പിരേഷൻ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റെസ്പിരേഷനും ഫോട്ടോസിന്തസിസും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇത്രയും ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും ചൂട് കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്ന് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്രമാതീതമായി ചൂട് കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചൂട് വർ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ ആവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് പ്രോസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഏത് പ്രക്രിയയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അളവ് ബാലൻസായി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചുറ്റിലും കണ്ണോടിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കളർ ഏതായിരിക്കും പച്ച അല്ലേ നല്ല ഗ്രീൻ കളർ അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന കൂടുതലായിട്ടുമുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ വളരെ കുറച്ച് എന്ത് കാണാറുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറും യെല്ലോ കളറും എല്ലാം കാണാറുണ്ട് ഈ ഇലകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇലകളിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹരിതകം ഇലകളിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ലെയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം അല്ലേ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലെയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രോമ ദൻ എ പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാന ഹരിതകണത്തിൻ്റെ ഘടന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഇരട്ട സ്ഥലം അതിനുശേഷം ദ്രാവക ഭാഗമായ സ്ട്രോമ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിരസഞ്ചികൾ അടുക്കി വെച്ചതുപോലെയുള്ള ഗ്രാന കാണപ്പെടുന്നു ഈ ഗ്രാനയിലാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എന്ന വർണ്ണകം കാണപ്പെടുന്നത് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ നാല് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാൻഡോഫിൽ ആൻഡ് കരോട്ടിൻ ഇവ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എ മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റു വർണ്ണകങ്ങളെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ക്ലോറോഫിൽ എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓൾ അതർ പിഗ്മെൻസ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ ക്ലോ ക്ലോറോഫിൽ എ നമുക്കിനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രോമ ആൻഡ് ഗ്രാന പിഗ്മെൻസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാൻഡോഫിൽ ആൻഡ് കരോട്ടിൻ റോൾ ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈ ഒരു ക്ലോറോഫിൽ ബിയും സാൻഡോഫിലും കരോട്ടിനും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹരിതകം ബിയും സാൻഡോഫിലും കരോട്ടിനും സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഹരിതകം എക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദി കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ശ്വസിക്കേണ്ട റെസ്പിരേഷൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്സ് തരുന്നു കൂടാതെ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നും പഠിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയണ്ടേ എങ്ങനെ ഇവർ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം കെ ദി കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഹരിത കണത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയാം
അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് ജലം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി മാറുന്നു ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഹൈഡ്രജനെ സ്ട്രോമയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് കെമിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റി എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എതിൽ നടക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലൈറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി സ്ട്രോമ ലൈറ്റ് എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി പി ഇനി ഡാർക്ക് ഫേസിലേക്ക് നോക്കാം ഡാർക്ക് ഫേസ് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ട ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടി ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് എ ടി പിയിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് എനർജി ഇൻ എ ടി പി യൂസ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ഫോം ഗ്ലൂക്കോസ് to produce glucose availability of energy must be ensured for continuous metabolic activities in the cell നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഊർജ്ജം കൈമാറ്റം ചെയ്യണം വേണ്ടേ ഈ ഊർജ്ജം കൈമാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഊർജം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്മാത്രയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ദി എനർജി ലിബറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് എ ടി പി ഇൻ ടു എ ഡി പി എ ഡി പി മീൻസ് അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എ ടി പി തന്മാത്ര വിഘടിച്ച് അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫേറ്റുമായി മാറുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എ ഡി പി ഊർജം സംഭരിച്ച് വീണ്ടും എ ടി പി ആയി തീരും ഇങ്ങനെ ഊർജ വിനിമയം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എ ടി പി കോശത്തിന്റെ ഊർജ നാണയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എ ഡി പി റിസ്റ്റോസ് എനർജി ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ബാക്ക് ടു എ ടി പി Since such energy transactions is done by ATP, it is known as the energy currency of the cell. Next. Now, we will see the same thing that is the same thing that is the same thing that is the same thing. That is the light phase kind of thing, dark phase is the same thing. ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചാക്രികമായ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിനാൽ ഈ ഒരു ഇരുണ്ട ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവിൻ ചക്രം എന്നാണത് ഈ കണ്ടെത്തലിന് അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് Dark phase follows the light phase. The cyclic chemical reactions in the dark phase were discovered by the scientist Melvin Calvin. Hence, this phase is known as Calvin cycle. He was awarded the Nobel Prize in 1961 for this discovery. Now, you have understood the chemical reactions in the process of photosynthesis. Pragasha samsleshna tile, Ryasa pravartanengal alla ningalke ipol manasilai. Inni, idhi indi adisana til, ഈ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മുഖേനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടേബിൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിലെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് വരേക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എഴുതി നോട്ട് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാ